。无的分裂体到底是不是分身术呢？先说结论，那指定不是啊。在讨论具体区别之前，事先声明啊，传统的分身术作为一个学习难度一级的忍者学校毕业考试科目，这种连实体都没有的虚影就不在这里做讨论了啊。今天咱们主要研究的是分裂术和影分身的区别，两者都有实体，内部都有查克拉的流动，那么它们之间的区别到底在哪儿呢？首先是忍术的难度评级，分裂术的学习难度为 A 级，达到超高等忍术等级；而影分身的学习难度为 B 级，仅为上人等级。换个角度来说，影分身比较日常，相当一部分人都可以使用，但分裂术就不一样了，超高的难度导致其学习门槛暴增。全幻影也就只见过无一个人用过。这里还是要老生常谈一下，影分身是 B 级忍术，并不是禁术，多重影分身才是 A 级禁术，铁子们千万别弄混了。分裂术和影分身的另一个区别就是印的区别。火影里最爱用影分身、多重影分身这些玩意儿的，就是鸣人。不管其施术速度多快，铁子们都能够清晰看到，鸣人会结一个十字花印。因为影分身这个术本来就是需要结印的，这就导致影分身的施展需要一定的时间。不管施术者手速有多快，结印有多简化，这一波都得走个过场，意思一下。但分裂术不同，分裂不需要结印，可以实实在在时间瞬发，没有中间商赚取差价，自然也就没有任何的延迟，用起来更快、更爽、更方便。事实上啊，这两个术的原理也是完全不同。影分身虽然会平分施术者查克拉，但其变出来的分身本质上只是个分身而已，本体才是真正的施术者。而分裂术的即视感有点像真假美猴王，甚至比六耳猕猴还要真，因为两个分裂体都是施术者自己，是真正的本体一分为二，分裂体之间并没有主次之分。这么一看，这分裂术也太玩赖了吧！哎，铁子们别急，火影里有个哲学家说过，任何术都有弱点，而分裂术的弱点就是单独一个分裂体无法施展本体的全部忍术，无的分裂体是不能使用沉顿的，这可是史诗级削弱呀，有点类似于向转分身的药，无法使用万花筒写轮眼这种设定。你说这不扯呢吗？分裂术一开，不光查克拉对边分了，就连实力也无法达到自己的全盛时期，这就让分裂术的定位显得有些尴尬。你说他弱吧，这术他有逼格，一瞅就不是一般人能用的。但你说他强吧，他自己把自己给削了，这还玩毛啊？因此，分裂术的实战作用是有针对性应用环境的。这就好比垃圾是放错地方的金子，分裂术要是瞎用滥用，那不出俩回合人就没了。但要是用在刀刃上，关键时刻比狗头还要保命。事实上，分裂体本来就是一种用来保命的术，在受到致命打击时，无可以瞬间完成分裂，让对手误以为他已经嗝屁，好让自己的一半顺利保住性命。俗话说得好，留得青山在，不怕没柴烧。虽然实力会减弱，但好死不如赖活着呀。在过去的战斗年代，无靠着这一底牌，无数次死里逃生，实力削弱了可以慢慢养回来，但命要是没了，那可真就白给了。所以说到底，这个分裂术其实是一个专门用来狗命的忍术，保命不寒碜，大丈夫能屈能伸最重要。好了，那以上就是本期视频对二代图影无的分裂术的讲解。虽然说吧，视觉效果上分裂术酷似影分身，站一手傻傻分不清楚，但事实上这两个术可以说是八竿子打不着。从术的难度到施术原理，最后再到实战应用，没有一点是相同的。可以说是实打实的两个不同忍术了，而且无这个角色也是神秘感满满。除了分裂术之外，无的感知能力，还有最具代表性的沉顿，都是一种又牛逼、视觉上又贼屌的忍术。不知道铁子们还对哪些相关的忍术和设定感兴趣呢？欢迎给大宇评论留言，咱们继续出视频慢慢研究。那本期视频到这里就结束了，感谢铁子们的收看和支持。最后，喜欢大宇千万千万别忘了长按点赞，一键三连，给大宇投喂两个远远的东西。那我是大宇，我们下期视频再见吧，拜拜。